എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാമിനാസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി കുഴിമന്തിര റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴിയും വേണ്ട സവാളയും തക്കാളി ഒന്നും ഇടാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുഴിമന്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ദൻ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനോ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുഴിമന്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ കുഴിമന്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആറേഴ് പീസോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുഴിമന്തിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ ചെറിയ പീസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഫുള്ളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെവൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറുവപ്പട്ടയുടെ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദെൻ ഏലക്ക ദെൻ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ദെൻ കുരുമുളക് ദൻ നമ്മളുടെ ആ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗി സ്പെഷ്യൽ ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ മാജിക് ക്യൂബ് അത് അതുപോലെ ഫൈനലി നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലീവ് ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിതിൽ കുഴിമന്തിയുടെ പൗഡർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം സ്റ്റൗവിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഓയിലിലിട്ടിട്ട് പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ നമ്മളിതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഴിമന്തിൻ്റെ ഒരു റെഡ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഫുൾ കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ പാന് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ദെൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കുഴിമന്തിയുടെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ആ മാഗി മാജിക് ക്യൂബിലുള്ള ആ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അരി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അരി ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം അരി നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ ഇട്ട് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിയുടെ കൂടെ ഇടാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ കറവപ്പട്ട അതുപോലെ ബേലീഫ് ദെൻ കുരുമുളക് ദെൻ ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അരിയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അരി കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ഏഴ് പേർക്ക് രണ്ട് നേരം കഴിക്കാനുള്ള കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്
അത് അപ്പം തന്നെ കയ്യിൽ പോരുന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അത്രയും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം സ്ലോ കുക്കിയിലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലവും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ രണ്ട് ബൗളിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ റെഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് റൈസിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ റൈസിനൊരു പ്രത്യേക കളറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബോളിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കനെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റൈസ് എന്തായെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കുഴിമന്തിരെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൂടെ നമ്മളുടെ ചോറ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഊറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കുഴിമന്തിയുടെ രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ചിക്കനെ വേവിച്ചിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ടാസ്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ ഒന്ന് ദമ്മ് ഇടുന്നൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ മറ്റേ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ദമ്മ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാത്രം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം അതും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും രണ്ട് കളറുള്ളതും ഒന്നിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിൽ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ റൈസും കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദമ്മിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ആ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് റൈസ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ അത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയില് ദെൻ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു കളറായിട്ടുള്ള ആ ലിക്വിഡും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാലോ എന്നും കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് പച്ചമുളക് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ പച്ചമുളക് നമ്മൾ നടു കീറിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മല്ലിയിലും പുതിയനും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തീയുടെ കനലെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കുക ദെൻ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ 
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴി വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു തക്കാളി ഒരു സവാള ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിതിന് പിക്ക് അയച്ച് തന്നാൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനിയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞാമിനാസ് റെസിപ്പീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്താലും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ